，美军有五款战机能让中俄犹豫不决。得出这一结论的美国人，真的不是在坐井观天吗？敬请关注本节目，了解详情。据俄罗斯媒体《军事地带援引美媒国家利益》的一篇文章称，当前美国飞机工业已经成功制造了世界上许多最先进的战斗机，打破了二十世纪的一系列性能记录，并相继设定了新的标准战斗力。而在美军的现役战斗机中，有五架强大的战机能使中国和俄罗斯犹豫不决，这其中分别是 F 四、F 一五、F 一六、F 二二与 F 三五。F 二二作为一款诞生于冷战时期的战斗机，时至今日，它的整体性能仍在世界先进水平。而 F 三五作为 F 二二的升级版，这两款五代机对于中俄来说确实是需要警惕的。而 F 一五、F 一六作为美三军现役机型的主力，占了个量多的优势，勉强也说得过去。但 F 四作为一款第二代战斗机，在一九六一年就加入美军服役。至今过去已经五十九年，即使后续有做过升级，那也无法紧跟现代科技的最新脚步了。从过去的角度来看，虽然 F 四在一九六零到七零年代呢，一直是世界上最先进的空战平台，甚至在上世纪八十年代也超过了大多数苏联战机。相对于米格二一或者是米格二三升级后的 F 四，也就是最具盛名的“鬼怪二”，可谓是有着相当大的优势。不仅体现在超视距战斗能力上，甚至连近距离战斗 ，F 四系列都凭借强大的动力，有着很大的优势。就结构设计而言 ，F 四机身采用金属材料，造型为半硬壳式，座舱呈串形式布局。在性能参数上，整机机身长度十九点二米，翼展达十一点七米，最大飞行速度为二点二三马赫，起飞重量二十八吨。但纸面上的数据终究是来得浅薄。在实战中，仅仅是越南战场，鬼怪二的总损失数量就高达七百六十一架。这其中有三十架鬼怪二战斗机被米格二一击落，两架被米格一九击落，八架被米格一七击落。所以，对于美国人五款战机让中俄犹豫不决这一说法，俄罗斯人显然是不认同的。一位名为罗姆斯基的航天专家对军事地带表示：“美国人的这一结论就像是个笑话。”伴随着空间和网络技术的兴起，战机目前的作战环境已经发生了翻天覆地的变化。单一的战机早已无法决定一场冲突的胜负，这无非又是写给美国那些盟友们看的，用以增强他们的信心，让他们购买美国人制造的装备。而且，别说俄罗斯人不认同了，大多数国人恐怕也不会认同吧。相信在我国双航母正式入役、万吨大区下饺子后，国人们的心态早就已经发生了转变。得出五款战机让中国犹豫不决这一结论的美国人，无疑不是在坐井观天。比高超音速难八百倍，特朗普的超级武器可能吗？美国人自己都急忙否认。为何宋中平仍然对此表示看好？敬请关注本节目，了解详情。随着现代军事技术的发展，越来越多高科技武器开始出现，其中高超音速导弹就是其中一个典型代表。据说目前这一武器只有中俄有所突破，但是对于这一结论，美国一直十分不服气。日前，美国总统特朗普却再爆一个猛料，称美国不仅有高超音速武器，还有水音速武器。意外的是，美国媒体商业内幕站出来称，美国总统在佐治亚洲人群的欢呼声中吹嘘一种根本不存在的武器，用水因素的英文名字，在搜索引擎上搜索的结果显示，只有美国一家公司生产的电动牙刷的名称。似乎一切的证据都在表明，这样的水因素根本不存在。但是在这样的嘲笑声中，却出现了一种别样的声音。军事评论家宋中平却表示看好，在他看来，特朗普未必是吹牛，而是泄密。之所以大家认定为吹牛，一个是因为水因素的概念并没有一个十分标准的界定；二是要想达到水因素十分困难。有媒体推测称，水因素武器很有可能指的是美军近期测试的某种水下超音速武器，简称为水因素武器。但是这对于技术要求十分严格。我们知道，声音在空气中的传播速度为三百四十米每秒，所以我们在航空界通。常将飞行速度超过三百四十米每秒的飞行器称为超音速，而飞行速度超过五倍音速的飞行器则称之为高超音速。
，而水音速则意味着要达到每秒大于一千五百米的速度，因此水音速武器的研发难度要比空中飞行的高超音速武器至少难上八百倍。此前在水下运行速度处于世界前列的苏联暴风鱼雷，其最大速度也才一百米每秒，整整与水音速差了十五倍。尽管难度十分大，但也不是毫无可能。何况美国早已有了类似的技术基础。据悉，早在一九九七年，美国海军就成功测试过一款利用超空炮技术原理的水下载具，其速度当时达到了一千五百四十九米每秒。具体来说，就是载具在水下行进过程中形成许许多多的空炮，附着在载具表面，让其形成一个相对来说低阻力的环境，再通过火箭发动机来实现推进。这样一来，要达到水音速，或许就有一定的可能性。退一万步说，距离一九九七年已经过去了二十三年，我们完全有理由相信美国这种水音速武器存在的可能性。一旦导弹可以在水中以高超音速前进，将对反导拦截系统产生颠覆性的影响。边境紧张之际，印度的态度突然变了。一个举动被巴铁称之为“英雄”，中国备战在其中起了很大作用。敬请关注本节目，了解详情。几十年来，巴基斯坦和印度军队一直在边境地区发生争执，双方都互相指责违反停火协议，并伤害其平民。不过，接下来发生的一件事却让人们重新对这一边境局势的缓和燃起了希望。据《欧亚时报》最新报道，日前两名巴基斯坦女孩被发现在印度一侧，并被印度陆军拘留。据其中一名小女孩称：“我们迷路了，不小心越过了印度边界进入印度，我们担心士兵会伤害我们。”但是事实并没有。小女孩随后补充道：“他们与我们相处得非常好，他们给我食物和住宿的地方，每个人都在不断努力让我们回来，他们真的很好。”据报道称，这两名小女孩是在越过边境的不到二十四小时内被遣返的，在遣返前还从印度陆军那里收到了礼物。在边境局势紧张之际，印度军队的这一举动赢得了巴基斯坦人民的赞誉，甚至还被誉为英雄。不过，类似越境的事情在印度与巴基斯坦的边境上时常发生，但以往的那些无辜越境的人士命运却截然不同。据悉，自一九九零年以来，有几十个人错误地越过了印度边境。据当地报道称，他们突然失踪了。但事实上，其中一部分被杀害，一部分人则被关押在印度监狱中。因此，两姐妹的立即释放在社交媒体上引起了震惊。这也可以解释为什么印度只是释放了两名无辜越境人士，就被称之为英雄。但是，让人疑惑的是，是什么造成了印度前后截然不同的态度呢？我们知道，当前的边境局势陷入了前所未有的紧张之际，这也就导致了任何一件小的冲突都很有可能演变成一场大的冲突，甚至是局部战争。这或许可以看作是印度的一部分顾虑所在。而关于另一部分原因，有人认为中国在这里面起了很大的作用。此前，在印度媒体上，印度的鹰派人士主张，首先通过停止供水向巴基斯坦发难，然后再通过放水使巴基斯坦泛滥。但是印度却迟迟没有行动。印度前信息专员解释称，如果印度执行了该计划，那么中国将对印度采取对等措施。可见，中国的存在一定程度上缓和了局势冲突。这也正好印证了巴基斯坦黎明新闻电视台记者伊姆兰·穆罕默德对中国的赞赏。中国外交在世界舞台上发挥着重要作用，尤其是在南亚和东亚地区。美版知乎热议：世界各国可以向中国人学习什么？国际网友热议：清单很长，但有一件必须学，特别是美国。敬请关注本节目，了解详情。时间跨越近2020年，一切似乎都发生了根本的变化。如果我感染了新冠肺炎，我希望在中国治疗。一场突如其来的疫情掀起了一阵向中国学习的狂潮，而后中国呢，更是强劲发力，在多个领域成为了引领世界前进的风向标，而这也是在西方民众之间引起了热烈的讨论。日前，在美版知乎上，网友提问称：“世界其他地方可以向中国人学习什么呢？”一位名叫克雷格的网友表示：“可以向中国人学习如何建造高层工业楼。”认真的说，中国比世界上任何人都做得更好。还有人列举出来很多个世界可以向中国学习的例子，称
。您是否知道，在两千年前建成的四川都江堰，至今仍在起作用？您知道中国人在欧洲发明线性代数之前，已经使用了几个世纪吗？还有人表示，沉迷于所有的中国文化，好多东西火箭。中国历史长达五千年，是最早的文明之一。随着时间的流逝，我沉迷于所有的中国文化。除了技术文化上的学习外呢，很多国外友人还指出了更深层次的学习。一位名叫马克的网友表示：“我们可以学到很多。我知道一个事实是，他们一生都非常热爱，并非常关心家庭和工作。他们确实是体面的人。”类似还有，中国人被认为是正统的，对价值观非常执着和严格。更有一位八铁网友讲述了一次自己与中国人同乘列车的故事。他称，除了他是中国人以外，我对他一无所知。他就坐在我的旁边，安静地专心经营自己的生意。我想说，我喜欢他，他身上有些东西不错。在经过一长串细致的描述后，他总结道：“我们巴基斯坦人绝对可以向中国人民学习两个关于宽容、善解人意和善良的东西。”类似对中国人民品质的描述内容还有很多很多。但是国际形势日益严峻的当下，以美国为主的西方国家不断渲染中国威胁论的当下，一些网友指出了世界各个敌对势力，如美国最应该向中国学习的品质。一位名叫皮特的网友称：“清单很长，我们可以从中国和中国人民身上学到很多东西。但是如果只有一件事情我们必须向中国学习，那就是关于安全与和平的生活。中国人不想冲突和战争，他们希望世界各国人民之间和平崛起。”但是在当今的世界，他觉得自己必须足够坚强，这样他才不会遭受屈辱百年期间的痛苦。总而言之，所有的学习前提都建立在一个和平稳定的国际环境里。因此啊，这或许才是世界各国最应该向中国学习的地方。